பத்தாம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் உள்ள அனைத்து மாணவ சேர்வுகளுக்கும் வணக்கங்கள் நீங்கள் கணித பாடத்தில் முழுமையான மதிப்பெண் பெற அதாவது நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொண்டு இன்றைய காணொலி வகுப்பில் நீங்கள் எட்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் எயிட் மார்க் கொஷின்ஸ் கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி கிராஃபில் ஒரு எட்டு மார்க் எடுக்கலாம் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு எட்டு மார்க் எடுக்கலாம் அதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கணக்கில் குறிப்பிடுறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பதினாறு மார்க் எடுக்கலாம் அது போல் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை பொறுத்த வரையும் பத்து ஐந்து மணி எழுதுவீங்க ஃபைவ் டென் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எழுதுவீங்க அதில் ஐம்பது மார்க்கு எடுக்கலாம் அப்போ கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரியில் பதினாறு மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் நீங்கள் எடுக்க போகிற மார்க்கு ஐம்பது மார்க்கு அப்போ இந்த காணொலி வகுப்பு நல்லா இப்போ நான் குறிப்பிட்டு கா காட்டுற போல்டு பண்ணி காட்டுற கணக்கு குறிப்பிடுற கணக்கு நான் முக்கியம் சொல்கிற கணக்கு இதெல்லாம் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்திங்கன்னா பொதுத் தேர்வில் இன்றைய காணொலி வகுப்பில் இருந்து மட்டும் நீங்கள் கணக்கை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அறுபத்தி ஆறுக்கு அறுபத்தி ஆறு அதாவது நூற்றுக்கு அறுபத்தி ஆறு மார்க் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் வர ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய எக்ஸைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் பாருங்கள் போல்டு பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் டூ நைன்னு டென்னு லெவன் டுவெல் இதுமாரி சம்பளம் மிக முக்கியமாக வரும் இதேமாதிரி எக்ஸாம்பிள்லையும் குறிப்பிடுற பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அதாவது எதாவது டயக்ராம்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருவாங்க அம்புகுரி அம்புகுரி பயன்படுத்துறது அதுக்கப்புறம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு மதிப்பு கேட்பாங்க எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு எஃப்ஆஃப் ஒன் எஃப்ஆஃப் த்ரீ அதுமாரி சார்ந்த கணக்குகள் அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த எட்டாவது கொஷின் மாடல் மூன்று சார்புகளோட சேர்வு காம்போசிஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னில் சிக்ஸ் செவன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் அந்த சிக்ஸ் செவன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஏபின் டேரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க என் டபுள்யூனு பயன்படுத்துகிற மாதிரி நேரடியாக கொடுக்காமல் என்ன வச்சு ஏ எழுதுகிற மாதிரியும் டபுள்யூ வச்சு பி ஏற மாதிரி சார்ந்த கணக்கில் இந்த மாடலில் வரும் இதை படித்து முடித்த உடனே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் இந்த டென்த்து செம்மு மேலும் நான் திரையில் காட்டுறக்கிற செம்மெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் கேட்குற எத்தனை ஃபைவ் மார்க்கும் எத்தனை ஃபைவ் மார்க் கொடுத்தாலும் உங்களால் எழுத முடியும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எட்டாவது எட்டாவது கொஷின் மாடலில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் போல்டு பண்ணி காட்டுறக்கிற செம்மு ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ் செவன் அந்த செம்மு அந்த மாடல் செம்மு இந்த எக்ஸாம்பிளில் பொறுத்த வரையும் போல்டு பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் 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 பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் பாயிண்ட் டூ 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 ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போல்டு கணக்கான தான் ரொம்ப முக்கியம் இது படித்து முடித்த உடனே போல்டு இல்லாத செம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் போல்டு காட்டுற செம்மு மாடலில் வந்தாலும் நீங்கள் போடணும் சாப்டர் டூவை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸு டூ பாயிண்ட் நைன் அது கொடுங்க ஸ்பெஷல் சீரீஸு அதுக்கப்புறம் ஜிபி ஜாமெண்ட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் பெருக்குத்தொடர் டூ பாயிண்ட் செவனில் வர செம்மு அப்புறம் அது ஒரு மாடல் ஃபைவ் இந்த செம்மா ஃபிஃப்ட் கொடுத்துட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அந்த மாடலில் வந்தாலும் கணக்கு நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ஏபி கூட்டுத்தொடர் அப்புறம் எக்ஸைஸ் வைஸ் நான் இம்பார்ட்டன்ட் போல்டு பண்ணி காட்டுறேன் அந்த செம்மு அவரை எக்ஸாம்பிளில் போல்டு பண்ணி காட்டுறேன் அந்த செம்மு குறிப்பாக சொல்ல போனால் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் அதில் வர எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் நைன் அதில் வர எக்ஸாம்பிள் இதுக்கப்புறம் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதில் ஏழாவில் டிவைட் பண்ணுறது எட்டாவில் டிவைட் பண்ணுறது ஒம்பதாவில் டிவைட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு செம்மு கொடுப்பாங்க அதையும் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் போல்டு பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு எக்ஸைஸாக போல்டு பண்ணி காட்டுறேன் எக்ஸாம்பிள்லையும் போல்டு பண்ணி காட்டுறேன் இதை நல்லா பயிற்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போல்டாக இல்லாத செம்ம நல்லா பயிற்சி எடுத்திங்கன்னா சாப்டர் டூ உங்களுக்கு எளிமையானது சாப்டர் டூ வந்து கான்செப்டை புரிஞ்சிக்கணும் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா வருது எதாவது செய்ய போகிறோம் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ணுறோம் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் அதுமாரி புரிஞ்சு படித்தீங்கன்னா ரெண்டாவது சாப்டரில் ஃபைவ் மார்க் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஈஸியாக தான் வரும் சாப்டர் த்ரீ பொறுத்தவரையும் த்ரீ ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த த்ரீ ஃபைவ் மார்க்கில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது போல்டு பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் வர எக்ஸைஸ் செம்மு எல்லா செம்மையும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூவில் வர செம்மு எல்லா
அதே மாதிரி ரெண்டு சம் இந்த செவன் எயிட் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டில் இருக்கிற சம்மை படிச்சிங்க ஸ்கொயர் ரூட் பொதுவாக படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த குவாட்ரு அடி முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் குவாட்ரு அடி ஈக்குவேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அந்த சார்ந்த கணக்கு நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் சார்ந்த கணக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் சால்வ் பண்ணுறது ஈக்குவேஷனை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் போல்டா பண்ணிக்கிறது காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வழக்கமாக டீச்சர் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸசைஸ் நல்லா பார்த்துங்க ஸ்கொயர் ரூட்டு என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா மேற்படிப்பு லெவன்த்து டுவெல்த்து போனோம்னா ஹையர் செகண்டரியில் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஐடியா தேவைப்படுது மேட்ரிக்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கோட்ராடிக் ஈக்கேஷனை கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயரில் சால்வ் பண்ணது எப்படி அதுக்கப்புறம் கோட்ராடிக் ஃபார்முலா வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்புறம் சமாவது ரூட் ப்ராடக்ட் ரூட் வச்சு எப்படி ஈக்கேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸு வச்சு எப்படி ஈக்கேஷனு நான் எப்படி நம்ம வந்து அந்த ஈக்கேஷன் தன்மை தன்மை காட்டி எப்படி ஆராயிடுது இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கின்னு இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லைனா எல்சிஎம் ஜிசிடி எஃப்எஃப்ஹெச்சிஎஃப்எஸ் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு ஒன்று ஒன்று கண்டிப்பாங்க அந்த எல்சிஎம் ஜிசிடி அந்த ஃபார்முலா எஃப்எஃப்எஸ் இன் டிஜிஎஃப்எஸ் அதை வச்சு எல்சிஎம் ஜிசிடி கேட்கலாம் சால்வ்னு கணக்கு கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிளில் குறிப்பிட்டு காட்டுறேன் போல்டு பண்ண காட்டுற மட்டும் நல்லா சம் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மேட்ரிக்ஸில் ஒரு சம் வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கேயே சொல்லணும் சாப்டர் டூவில் வழிவகை கணக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதை நல்லா பார்த்துங்க பொதுவாக பெர்சன்டேஜ் வர சம்மு ரேஷியோ வர சம்மு ஸ்டேட்மெண்ட் சம்மு இந்த புது புக்கில் எல்லா பகுதியிலுமே வழிவகை கணக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் சம்மு பெர்சன்டேஜ் வச்சு வர சம்மு அதாவது பெர்சன்டேஜ் அப்புறம் ரேஷியோ வர சம்மு அதேமாதிரி சம்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஷின் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சாப்டர் த்ரீலேயும் ஸ்டேட்மெண்ட் சம்லாம் பார்த்து வச்சிங்க அதாவது வழிவகை கணக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் படித்து புரிஞ்சுக்கு நேராமே இருக்கும் கிராஃபை பொறுத்த வரையும் ஒரே ஒரு எக்ஸசைஸ் படித்தா போதும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எட்டு சம்மு இருக்கும் இந்த எட்டு சம்மு நல்லா படிச்சிங்க எக்ஸாம்பிளில் ஒரு அஞ்சு சம்மு இருக்கும் இப்போ எட்டு அஞ்சு பதிமூணு சம்மு இந்த பதிமூணு சம்மு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்வு எளிமையானதாக ஆகிடும் ஏன்னா ஒரு எட்டு மார்க் கொஷின் இதுலேருந்து தான் வரும் இந்த பதிமூணு கொஷின் படிச்சிட்டுனா நீங்கள் மாறி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இந்த மாடல்லே வந்தாலும் இதே கணக்கு ஏ வந்ததுன்னா பி வந்து மாடலில் கொடுத்தாலும் நீங்கள் எழுதலாம் அது நேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு செட்டுனதுனால எக்ஸாம்பிளில் ஒரு சம்மு எக்ஸசைஸில் ஒரு சம்முன்னு வரும் நீங்கள் அழகாக ஒரு எயிட் மார்க் எடுத்துடலாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் எட்டு மார்க் உறுதி ஸ்லோ லேனர்ஸு இந்த பதிமூணு எட்டு அஞ்சு பதிமூணு கொஷின் நல்லா படித்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களால் எட்டு மார்க் எடுக்க முடியும் என்றதை தெரிவித்து கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாமன்றி பொறுத்த வரையும் மூணே மூணு தேரம் தேட்டரும் பிதாகர் தேரம் தேல் தீரம் ஆங்கில பாய் சேக்டர் தீரம் எழுதி பார்த்துங்க எழுதும்போது எக்ஸாம்பிள் எழுதும்போது டயக்ராம் போடாமல் விட்டுற போகிறீங்க டயக்ராம் போடலாம் நோ டயக்ராம் நோ மார்க்னு கீழே கொடுப்பாங்க அதனால் கண்டிப்பாக ஃபைவ் தேரம் படித்தீங்க ஒன் படிச்சிங்க த்ரீ படிச்சிங்க ஃபைவுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒன்றுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மூணு தேர் தான் படிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் நான் போல்டு பண்ணி காட்டுற சம்மை மட்டும் படிச்சிங்க தேரமும் படிச்சிங்க எக்ஸாம்பிள்லேயும் எக்ஸசைஸ்லேயும் சில சம்லாம் போல்டு பண்ணி காட்டுறேன் சுலோ நேர்ஸ் அதை படிச்சிங்க நல்லா படிக்கிறவங்க எல்லா சம்மே படிச்சிங்க நான் குறிப்பிட்ட காட்டுற சம்பளம் நீ உங்களுக்கு குழப்பமே வராது எது எது ஃபைவ் மார்க்குன்னு தெரியாதுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டீங்க நான் குறிப்பிட்ட காட்டுற சம்பளந்தே வரும் இல்லைன்னா அந்த மாடலில் வரும் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை அவங்க க்ரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நான் இப்போ குறிப்பிட்ட காட்டுங்க சம்ம மாடலில் நீங்கள் போடுற மாதிரி பயிற்சி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் செய்ய முடியும் ப்ராக்டிக்கல் ஜாமன்றி இதில் வந்து மூணு எக்ஸசைஸ் ஒழுங்காக படிக்கணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ டேஞ்சன்ட் ஒன் டேஞ்சன் இதில் போல்டு பண்ணி காட்டுற சம்மு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணது இது எக்ஸாம்பிளில் போல்டு பண்ணி காட்டுறேன் ஸ்லோ லேனர்ஸு படிக்க முடியாத பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும் மூணு ஜாமண்டியில் ஏதாவது ரெண்டு ஜாமண்டி தரவாக வச்சுக்கணும் பொதுவாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண
உங்களுக்கு ஜாம் மண்டலையும் எந்த கொஷின் படிக்கணும்னு இந்த கிராஃப்லையும் எந்த கொஷின் படிக்கணும்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் கிராஃபில் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸைஸு உங்களுக்கு எக்ஸைஸில் எட்டு எக்ஸாம்பிளில் ஒரு அஞ்சு பதிமூணு சம் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஜாம் மண்டலி ப்ராக்டிக்கல் ஜாம் மண்டியில் ஜாம் மண்டியில் மூணு மூணு தீரம் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் போல்டு பண்ணி காட்ட சம் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் சொல்லியிருக்கேன் ப்ராக்டிக்கல் ஜாம் மண்டலை பொறுத்தவரையும் மூணு எக்ஸைஸில் ரெண்டு எக்ஸைஸ் தரவு பண்ணீங்க முழுமையாக மதிப்பெண் பெறலாம் கோஆர்டினேட் ஜாம் மண்டி ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரையும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஜாம் மண்டி எயிட் மார்க் கொஷின் அதனால் இந்த போல்டு பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் அதெல்லாம் தரவு பண்ணாமல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் நீ எக்ஸாம் போகவே கூடாது கோஆர்டினேட் ஜாம் மண்டி பொறுத்த வரையும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று நல்லா படிங்க இந்த ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நைன் தான் இது நைன்டி ஒன் கிடையாது இது வந்து ஏரியா ஆஃப் த கோட் கோஆர்டினேட்டர்ன்றது முக்கியம் அதேமாதிரி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஒன் செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூ செவன் டூ எயிட்டு போல்டு பண்ணி காட்டுற சம்மு லாஸ்ட் எக்ஸைஸ் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா சம்முமே பார்க்கணும் அந்த மாடலில் கொடுத்தாலும் போடுற மாதிரி பார்க்கணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் நைன் சம்மு இதை பாருங்கள் சாப்டர் சிக்ஸை பொறுத்த வரையும் நம்மளுக்கு அழகாக ஆங்கில ஆஃப் டிப்ரெ ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷன் டிப்ரெஷன் ரெண்டு மெசேஜ் வந்து கொடுப்பாங்க அதில் ஃப்ரம்னு கொஷின் ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் அந்த கொஷின்லாம் சீனியர் டீச்சர் அதை தான் எடுப்பாங்க அதில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஒன் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒனில் செவன் போல்டு பண்ணி காட்டுற செம்மு அந்த இதெல்லாம் என்ன சம்மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஒரு ஃபைவ் மார்க் எடுக்க முடியும் ட்ரீனா மட்டர் ஈஸி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று ஐடென்டிட்டிஸ் சார்ந்த கணக்குக்கு ப்ரூவ் தட்டு ஷோ தட்னு வரும் மீதி மூணு எக்ஸைஸும் அந்த ஆங்கில ஆஃப் டிப்ரெஷன் எலிவேஷன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே சேர்ந்து வர்றது அதில் ஃப்ரம்னு தொடங்குற செம்மு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன செம்லாம் போல்டு பண்ணி காட்டணும் அதை படிச்சுட்டு போல்டு பண்ணாத செம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மென்சுரேஷன் பொறுத்தவரை கம்பைன் சாலிட் சாலிட்ஸ் வால்யூம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அது மாதிரி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டு எக்ஸ் எக்ஸைஸு ரெண்டு எக்ஸைஸில் வர எக்ஸாம்பிள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் போல்டு பண்ணி காட்டுற எக்ஸாம்பிள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் கோன் நம்பர் ஆ நம்பர் வர்றது ஹைட்டு கண்டுபிடி ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைனா ஒரு சிலிண்டர் இருக்குதுன்னா மேலே மோல்டடு ஹெமிஸ்பியர் அதுமாரி கேட்டு கொடுத்துட்டு டோட்டல் சர்வீஸ் ஆக்க முடிக்கிறது ஃப்ரெஷ் ஸ்டம் இதெல்லாம் முக்கியமான சம்மு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த போல்டு பண்ணி காட்டுறது மட்டும் நல்லா படித்தா முடிஞ்சு போச்சு எக்ஸாம்பிள்லையும் போல்டு பண்ணுறேன் எக்ஸைஸ்லையும் போல்டு பண்ணுறேன் இதில் இருந்து தான் கொஷின் வரும் பயப்படுத்த ஆள் அதனால தான் ரெண்டு எக்ஸைஸ் நல்லா படிக்க சொல்கிறேன் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் முதல்ல படிக்க சொல்கிறேன் அதில் வர எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ படிக்க சொல்கிறேன் அதில் வர எக்ஸாம்பிள் இது கூட ஃப்ரெஷ் ஸ்டம் படிச்சிச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு வழக்கமாக ஹவு மணி கோன் கேன் பீம் அதுமாரி கேட்பாங்க ஹவு மணின்னு அப்புறம் ஹைட்டு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைனா ஒரு ஒரு சிலிண்டருக்கு மேலே ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டு ரெண்டு இதுக்கு கே என்ன கேட்குறாங்க வால்யூம் கேட்குறாங்களா டோட்டல் சர்வீஸ் கேட்குறாங்களா பார்த்துங்க ஸ்டாண்டர்டிசேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரையும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்றில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் அதேமாதிரி எக்ஸாம்பிள் வர ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் எயிட் பாயிண்ட் டூவில் சிவி கோ எஃபிஷியண்டாக வேரியேஷன் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ராபிலிட்டி ப்ராபிலிட்டியை பொறுத்த வரையும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த சம்பளம் அடிஷன் தீரமான ப்ராபிலிட்டியாக அடிஷன் தீரமான ப்ராபிலிட்டி அதாவது பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பிஜி கொண்டு பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ டிசன்ஸ் பி இது சார்ந்த கணக்குகள் முக்கியம் எயிட் பாயிண்ட் டூ டேஸ் ரொம்ப படிக்கணும் முக்கியம் கார்ட்ஸு முக்கியம் பேக் உள்ள மூணு கலர் உள்ள பால்ஸு அது மாதிரிலாம் போட்டுட்டு பண்ணுறது முக்கியம் பொதுவாக அடிஷன் தீரம் தான் ரொம்ப முக்கியமாக கொடுப்பாங்க என்சிசின்னு ஒரு சம்மருக்கு பாருங்கள் அந்த மாடல் சம்மு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எயித்து சாப்டர் பொறுத்த வரையும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் சிவி டூ டைஸ் அதுக்கப்புறம் அடிஷன் தீரத்தை பயன்படுத்துகிற சம்மெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இந்த குறிப்பிட்ட கேட்டுக்கிற சம்மெல்லாம் படித்தீங்கன்னா கிராஃபில் ஒரு எட்டு மார்க்கு சாமண்டியில் ஒரு எட்டு மார்க்கு அதுக்கப்புறம் எட்டு எட்டு பதினாறு மார்க்கு பத்து அஞ்சு மார்க்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக கொடுத்தாலும் உங்களால் ஐம்பது மார்க் எடுக்க முடியும் இந்த வீடியோவில் நான் கா குறிப்பிட்ட காட்டுற சம்பளம் நல்லா நீங்கள் பயிற்சி எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் அற